Hi friends, welcome to Blessing Lifestyle. In this channel, we will be able to get a lot of favorite budget recipe. In the evening time, we will be able to get a lot of tumbler tea. Now, we will be able to get a lot of tea. We will be able to get a lot of tea. We will be able to get a lot of tea. We will be able to get a lot of tea. We will be able to get a lot of tea. ஒரு வெள்ள நீங்க கடலமாவு எடுக்கிறதா இருந்தா ஒரு கப் கடலமாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காய் தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கங்க நான் இது கடையில் வாங்கின மாவுனால இதில் உப்பு காரம் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு மாத்திரம் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு இந்த அரிசி மாவு வேணாம்னு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நம்ம பஜ்ஜி நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக வரணும்னா சோடா உப்பு சேர்ப்பாங்க ஒரு சிலர் ஆனால் நான் வந்து சோடா உப்பு சேர்க்கலைங்க அதுக்கு பதிலாக இட்லி தோசை காரை போடலைங்க அந்த மாவு தாங்க ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேங்க இது என்னோடய சீக்ரெட்டுங்க நீங்கள் சோடா உப்பு சேர்க்காமல் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வருங்க அப்புறம் இட்லி தோசை மாவு ரொம்ப பிடிக்கக்கூடாதுங்க நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாதுங்க டேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக மாறிடும் நான் கால் கிலோக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு தாங்க சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த மாவு எல்லாத்தையுமே கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துடலாங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இட்லி மாவு பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் மாவு கரைக்கும் போதே அடுப்பில் எண்ணெய் காய வச்சுருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனையோ அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாவோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் அந்த எண்ணெய் ஊற்றும் போதே நல்லா சுறுச்சுருன்னு சவுண்டு வருங்க நீங்கள் எண்ணெயும் கரெக்டாக அளவாக ஊற்றணுங்க நான் கால் கிலோ மாவுக்கு ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் தாங்க ஊற்றியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துடலாங்க பாருங்க மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் இந்த மாவு ஊற வைக்க வேண்டாம் உடனே நீங்கள் பஜ்ஜி சுற்றுறலாங்க நான் இன்றைக்கி வாழைக்காய் எடுத்துருக்கேங்க வாழைக்காய் நல்லா தோலெலாம் எடுத்துகிட்டு நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனேயும் இந்த மாதிரி பிரட்டி அதில் போட்டுடலாங்க இந்த மாதிரி வாழைக்காய் ஒவ்வொன்றையும் மாவில் பிரட்டி நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாங்க நான் இன்றைக்கி வாழைக்காய் மட்டும் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாவுலையே கிழங்கு வெங்காயம் கத்திரிக்காய் அப்பளம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு போண்டா ரெசிப்பியும் செஞ்சு காமிக்கிறேங்க நீங்கள் எண்ணெயில் பஜ்ஜியை போட்டோடனையும் அது அழகாக பொங்கி வருங்க நம்ம சோடா உப்பு சேர்க்காமையே பஜ்ஜி நல்லா உப்பி வருங்க டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணி எடுங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற காய்களும் நல்லா வெந்துருக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இது குக் ஆயிருங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சூப்பரான வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் சொன்ன அந்த இட்லி மாவையும் எண்ணெயும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ஒரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உண்மையாலுமே பஜ்ஜி நல்லா பொங்கி உப்பி சூப்பராக வருங்க இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டைம் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண